欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：魏大勋坦然承认想找女朋友，对谭松韵两度说情话，反应都各有不同。向往的生活最新一期的节目，可以说是有好有坏了。好的一面自然是两组嘉宾都是大家所比较喜欢的。而坏的就是在剪辑上面还是有点扫兴了，尤其是对于谭松韵这一行人，就进城来说，还是给人一种十分感的感觉。真不知道两期加起来到底有没有一期完整的进度。不过在陈赫这一点上，也算得上是一种弥补吧。毕竟想要完美的结果，这总是难以两全的。而在谭松韵这一行人中，包揽了大家笑点的，应该就是魏大勋了吧？就小编个人来说，不管是蒋雪明还是熊子琪，甚至是王大陆，在最新一期的节目中，镜头都是要少很多的。而节目结束之后，相信大家的记忆点也都是停留在魏大勋和谭松韵、彭彭、张子枫等人身上的。而魏大勋在节目中给小编印象最深的就要数。他在节目中坦然自己想要找个女朋友了，毕竟这些年来，魏大勋也做了很多的工作，现在人不管是人气还是名气，都已经达到了一种地步，想要再进一步，难度还是不小的。所以他短期的愿望就是想要幸福的生活。不过也可以理解，毕竟都是三十岁的人了，这些年想必还是挺孤独的。而《向往的生活》这一档节目，除了体验生活、聚宣等功能要素之外，还有自吴亦凡之后新开设的一项业务，那就是在线征婚。想来魏大勋应该是用得上的，虽然口中说着不要，但是脸上的表情还是很诚实的。虽然现在有了这样一个愿望和目标，但何时能够实现，就又是另外一回事了。而除了魏大勋承认想找女朋友之外，相信魏大勋在对谭松韵上面，大家的印象也是很深刻的。毕竟算得上是两度说情话了。第一次是在谭松韵说想要自己的妈妈下辈子做自己的女儿，不得不说，这样的一番话还是很戳人泪点了。而在谭松韵在说完这一番话之后，蘑菇屋众人也是集体开始了沉默。最后还是魏大勋站出来打破了这较为悲痛的氛围，直言到那的抓紧要，这不就是在暗示谭松韵赶紧找个男朋友吗？不得不说，和魏大勋的愿望还是有点不谋而合了呀。而这样的好机会，自然也是没能逃过黄磊的打趣，不过却是吓得魏大勋急忙说着不要，不是这个意思。而第二次则就是在为大勋观察谭松韵吃鸡爪的时候了。不过没事盯着松韵妹子吃鸡爪干嘛？还是说你想吃鸡爪？还搞得谭松韵怪不好意思的。最后更是蹦出了一句：“你吃鸡爪的样子真美。”不得不说，这番话还是有点雷人了。但同时也必须要承认，魏大勋的撩妹技能也是满分了。而面对魏大勋两次的这么直白的表示，谭松韵的反应也是各有不同了。第一次是直接被魏大勋给气笑了，直接将自己擦眼泪的纸巾丢了过去，末了还不忘同样打趣说魏大勋嫌弃他。而第二次则是听到魏大勋说的“真美”这番话后，也是愣了几秒钟，才开始回怼到魏大勋：“你是不是有病？”前后不同的态度还是很可爱了。而不少人也说两人真的莫名很配，不过了解他们的人都知道，私下里只是好朋友罢了。至于魏大勋为何会说这样的话，小编也是搞不懂了。不过这种关系，我们还是不要随便拉了，看看乐呵乐呵就好了。